Sí, sí. bueno, tenemos no. una nota muy interesante con mi amigo y vecino Sergio Gonal. Estuve hablando con él. Vamos a escuchar la nota porque habla de su problema de salud. Él estuvo mucho tiempo en terapia intensiva, más de 20 días, con oh. problemas complicados. Ahora volvió a los escenarios. Habla con nosotros y después de la nota te voy a contar lo que me estuvo contando específicamente de qué fue lo que le pasó. Bueno. Sergio. ¿Cómo, ¿Cómo anda, Ale? Qué lindo verte acá. Igualmente. Qué lindo. Sergio, ¿cómo viviste este regreso al escenario? Bien, bien. Hacer teatro en Mar del Plata para, a mí me encanta. Y, y este año, particularmente con esta función, tenía el mote de especial por ser la única de la temporada. Uh -huh. Y por todo lo que viví, que acá estamos a las órdenes y está escuchando este, el doctor Torres Marín y también, que le mando un abrazo grande. Me dio permiso para hacer una, pero, pero estamos, ¿eh? Estamos, estamos para seguir. Y tuve una complicación sí. de salud para alguno que no se enteró y los médicos te dicen, para, no puedes trabajar. Pero ¿cómo que no puedo trabajar? trabajar tan grave es lo que tengo, para. Contaba la historia de aquel hombre que salió llorando porque le habían dado seis meses de vida y le dijo al doctor, no sé cómo voy a hacer para pagarle, y el doctor agarró y le dio seis meses más, listo, ya está. Y otro... <risa> Trato de tomar con humor sí. algo que fue bastante jodido. Tuve un año bastante particular, lo pasé bastante mal. Fue la grave. gente dice, ¿qué le pasó? Sí. Entré a una operación compleja de divertículos y me salió todo mal, estuvimos 23 días internados, mucha terapia intensiva, mucho susto, mucho miedo, pero acá estamos, estoy feliz. Y ahora, bueno, nos toca una tercera etapa también, de porque esto sigue, sí. esto sigue hasta encontrar la, la solución. Las cosas pasan por algo, si me pasó lo que me pasó, por algo fue y quizás algún aprendizaje me deja, pero Dios es sabio y previo a eso, cinco años antes me mandó un angelito salvador, que es mi mujer, uh -huh. y la verdad es que es palabras mayores y tengo palabras de agradecimiento para para ella porque estuvo me cuesta mucho Tranquila. fue muy jodido lo que pasamos muy jodido la pasamos muy mal pero la gorda estaba siempre ahí mis hijos estaban siempre ahí cuando la salud te da estos avisos lo mejor que uno puede hacer es tratar de ponerse bien este primero por uno y después por todos los que te quieren y eso es lo que estamos tratando de hacer estoy tratando de ponerme bien Nancy, a ver qué... Bueno, a ver, fue fuerte porque él en, un, en algún momento posteó algo en redes sociales, pero nadie entendía bien qué era lo que tenía. Entonces sí. me dijo, explícalo bien, Nancy, para que no se especule, para que no se digan cosas que no son. Él tuvo unos divertículos muy complejos. Sí. Eh, lo operaron, le fue mal, y terminó con una peritonitis. Uh. Fue. Incluso después le hicieron otra cirugía reconstructiva que también se le complicó por cuestiones del cuerpo de él, bueno... Eh, ahora está bien, lo hemos visto, está sano, está contento, contenido con su novia, que hace años que están juntos y está muy bien, está muy enamorado, y sus tres hijos. Eh, y le dio la posibilidad de volver a trabajar así de a poco. Está produciendo el espectáculo eh, y, y sub, se subió al escenario. En mayo va a tener una nueva operación. Esto sigue. Pero en principio lo que dice es, aclaremos qué fue lo que me pasó. Está muy contento con la gente de la clínica Olivos, que fue la gente que lo, lo atendió, sí. donde estuvo internado tanto tiempo, eh, y está saliendo de la situación. Pero esto fue, fue bastante complejo, estuvo muy asustado, la familia estuvo muy asustada, pero bueno, ya está bien eh, y va a continuar toda la recuperación en los meses que vienen. Bueno, sí, ojalá que sí, que se recupere pronto, porque pobre, la pasó mal, está sensible todavía, ¿no? como sí. se puso, sí. eh, pero bueno, lo mejor para Gonal, ¿eh? sí, sí, le está sí, yendo un, muy bien en Mar del Plata. Un gran tipo.